。你好，陈经理，有个女士在包厢等您。知道了。嫂，老陈，大嫂，你什么时候到的？我早就不是你大嫂了。可你还是少卿的母亲嘛是吗？啊，原来是这样，难怪。我先接你，是我想跟你打听一个人。谁啊？一个叫童雪的女孩子，认识吗？我真的不认识啊。她是童文斌的女儿。是吗？她跟我儿子到底是什么关系？我没听过少卿说过她呀，他们俩根根本就不认识吧？我知道你在骗我。为什么要瞒我？十年前大哥刚死，你就选择离开少卿去了德国。十年，你知道少卿是怎么过来的吗？他一个人苦苦支撑着，现在一切都过去了，他也长大成人了。你当年既然选择离开他去了德国，现在干嘛回来要干涉他呢？当年他父亲走的时候，我曾经有劝过他，让他放下一切，跟我回德国。从头开始，我也劝他不要接受末世的条件，不要出卖自己一生的幸福。可是他选择留下，我不得不尊重他的选择。但是就像你说的，作为一个母亲，儿子的事情，我能不干涉吗？不管那个女孩的父亲曾经做了什么，那个女孩是无辜的。我现在必须要知道。我儿子对那女孩做了些什么？我只见过他们一面，是在一个饭局上。当时少卿装着不认识他，其实我看出来他们早就认识。就这一次，其他的我什么都不知道了。看来你知道的比我还少。你你还知道什么呀？我就是弄不清楚，所以我回来了。谁啊？来了来了！你干嘛呀、啊、你？哎哎哎哎哎、你老实说，你到底认不认识这个人？我倒来看看，是不是他们冤枉你？你先别激动，给我两分钟时间。来、哎，月夜，你放心，今天我一定会给你讨个公道回来。你到底跟他们说了什么呀？我没有，我就跟踪那个女的时候被他们递了个证照，他们要报警，我只能说我不是坏人，我是个侦探，我真没有把你说出来。你自己这个时候给我打电话，嗯，他们才发现你的，真行啊！我让你去查一个人，你竟然能搞错对象。从现在开始，我们两个互不相欠，你永远不要在我的面前出现。哎。哎，我我完全搞错了什么？闭嘴！不关他的事，他是收人钱财替人消灾。先让他走吧。啊，走走走走，去。对不起啊。这一拳不是帮月英打的，这一拳是帮我自己打的。找高
我信有眼无珠，竟然会认识你这样的人，还把你这样的人当成好兄弟、好朋友。穆振飞，我根本就没想到你会是这种人，我还把你当铁哥们。月影这么好一个姑娘，你竟然怀疑她是不三不四的女人？你为什么要查我？我是帮一个朋友查的，你们都不认识。我不认识的人跟我有什么关系？其实昨天我已经知道了，是搞错人了。我只是还没来得及告诉那个侦探，不要再查下去。穆振飞，王菲，我这么喜欢你，可你心里根本就没有我，你为什么要这么轻视我？月英，不要再骂他了。同学，月英，不要再骂他了，不关他的事，是我对不起你，是我对不起你。你闭嘴，跟你有什么关系啊？你才闭嘴呢，你凭什么对他大呼小叫的？你心里变态啊你！你以为你可以对所有的女人都大呼小叫吗？穆振飞，你给我记住了，从今以后，咱们谁也不认识谁。月莹，月莹，我不揍你一顿，我解不了心里这口气。哎，不要再打了，不要再打了，学长，不要再打了，你快去追月莹吧，我还有些话要对她讲，她一个人我不放心啊。去呀、啊。我可以进去坐一会儿吗？进来。喝水。我想向你说声谢谢。谢谢你刚才没有揭穿我的身份。不用谢，我答应过你不告诉月莹的。昨天晚上回来之后，我想了很多，想了姐姐，想了姐夫，我还想了。了总之，我想了很多很多了。之后天就亮了。一夜没睡，困得不行就趴到床上去睡了。侦探的事早就忘到脑后去了，一直到你们过来把我吵醒。要是早一点说，就没事了。可偏偏还是迟了一步，让月莹伤心了。那月莹和他的照片，我骗你的，那照片不是我拍的，是那个侦探给我的。原来一开始他就搞错了对象。那天，你的手机砸了我。其实你想砸的人是……你的意思，是我故意用手机砸了刘月莹，然后误伤到了你。我有那么狠毒吗？那是个意外，却没想到会伤到你。让我们遇上，也是注定的吧？是啊，是注定的吧。也注定了，我们不能成为朋友，很可惜。好了，我该说的都说完了，我不打扰你了。你放心，以后我不会再来打扰你了。不再见了。能帮我煮碗面吗？你打算什么时候见少千的？明天吧。那个女孩儿，哦，就是同名的女儿，你见过她吗？在你想也想不到的情况下，陈经理，什么事儿？莫先生来了。他他不是去上海了吗？什么时候回来的？坐哪儿啊？他就坐在他平时坐的地方。大概是注定了，我们母子要早一天团聚。走吧。
你不是去上海了吗？怎么这么早就回来了？哦，那边那个合约有些细节要修改，我明天再过去。我听他们说包厢里面有客人呢，看来你是福将啊，第一天上班就招来客人了。这客人不是我招来的，是你招来的。妈，儿子啊，别来无恙吧。妈，你还是那么年轻啊。可是我儿子却憔悴了。哦，你们母子难得相见，你们谈。啊。你慢慢吃，我先走了。为什么要跟我姐夫在一起啊？是因为钱对吧？随便你怎么说吧。其实你不是这样的人，如果只是为了钱，你专心伺候好他就行。为什么还要打工呢？而且还不是那种玩玩而已，是非常卖力气的去干。刘月莹是你最好的朋友，你连他都没有告诉，憋在心里很难过吧？既然我已经知道了你的身份，你说说又何妨呢？姐，我一直忍住没有跟任何人说，现在也没有必要跟你说。如果你是因为好奇，那请你收起你的好奇心。我只想说的是，这一切都是我自己的选择，我不怨任何人。或许我可以帮你呢。儿子，我们上一次见面是什么时候的事儿了？三年前，我去维也纳出差，你特地过来看我。已经三年了。你什么时候回来的？怎么回来也不告诉我？听老陈说，你对这间餐厅情有独钟，为什么？我和你爸离婚的事儿，你到现在还没办法释怀。你不是从来不想提起这件事的吗？怎么今天反而主动提起来了？我不提，是因为我认为过去已经过去了，人应该要往前看。可是到现在我才知道。我儿子不但没有往前看，心里的结反而缠得更紧了。妈，你还没有回答我，你怎么回来也不告诉我？因为我想先弄清楚一件事。什么事？你到底对涂文斌的女儿做了些什么？你为什么要帮我？可能是我觉得你不该是那种女人吧。再加上刚才那么一闹，你为了维护我，几乎要揭穿自己的身份。我怎么看都觉得你不是个坏女人。谢谢你的好意，不过我不想重提旧事。事情过去了才算是重提旧事，现在还没有过去，你还是他的人。算是我警告你吧，如果让我姐姐知道了你的存在，你的下场会很惨。苏珊珊为什么会退出影视圈？难道你不知道是谁做的吗？如果我会有那样的下场，那也是命中注定吧。那好啊，既然你要是这么想的话，那我劝你，还不如现在死了干净呢。过来坐。两年前，你在给我的电邮里第一次说出了他的名字，我当时就有一种不祥的预感。可你后来再也没有跟我提起过他，直到上个月，你又再提起他，你说是他欠你的，这笔债应该由他来偿还。我追问你到底发生了什么事儿，你却又绝口不提了。所以我想，我必须回来。我没有对他做过什么，是吗？那么上个礼拜，不是你把他弄得一身伤的吗？古医生是你爸的至交，你待会把他往古医生那送。正好那天我刚回来，也到古医生那做常规体检，就这么碰上。当然我没告诉他我是谁。
他怎么说我？我问他，那个人是你男朋友吗？他说不是。对啊，我的确不是他男朋友。那么你是他的谁？那你为什么不自己去问他？既然你回来是为了他，就算你们没有在医院碰上，你也会千方百计去找他的吧？如果你认为我回来是为了他，那你就错了。我回来是为了我的儿子，你要报仇，你要不择手段的拿回失去的一切，可以，都没问题。可是你如果把仇恨发泄在一个无辜的女孩身上，那你就走偏了。我不能看着我儿子一条歪路走下去。妈，我跟他之间的事，请你不要问。也不要管，好不好？你想我不管不问，我当心将来后悔的是你。妈怎么了？不舒服？没有，有点头疼。怎么到处都是这种花呀？这花的香气太霸道了，真让人受不了。那我们走吧。你还没回答我呢。不要再问了，好吗？你不是一直很想知道我和你爸是为什么离婚的吗？是。我是一直都很想知道你们为什么要分开。我问过你很多次，可你从来不肯告诉我。如果今天我可以告诉你，我真的很想知道。不过你得答应我一个条件，你要回答我一个问题：你是怎么盯上这个女孩的？儿子，告诉我，妈想帮你。我可以告诉你，不过不是想让你帮我什么，你应该知道。是没有人能够斗得过他的，是吗？我一直有一个疑问，也许你能够给我答案。好啊，如果知道答案的话，我一定告诉你。不过，为了公平，你要先回答我的问题。的确很公平。大二那年，我父母车祸过世，舅舅把我接到了家里。舅舅家境只是小康，还有个女儿也要读书。我于是到了一间餐厅打工，想挣点学费。来了，那我去给您倒杯水吧。餐厅里的人都知道这个客人，因为他每次来，一坐就是大半天。除了点单和买单，一句话也不说。他总是很安静，一动不动的，安静的好像根本就不存在，却又让你每一分、每一秒都感觉到他的存在。他不常来，大概每个星期才来一次。后来我知道，他是个商人，要东奔西跑，到处出差。一开始。我并不知道，她就是童文斌的女儿。服务员，干嘛不理我？服务员，先生你好。你们什么服务态度啊？喊你们干嘛不理我？对不起，可能他在忙。你有什么事啊？你们什么餐厅啊？昨天太咸了，今天太淡了，咖啡还是苦的。不好意思，我马上给您换。对不起，对不起，不好意思。没关系。哎，您的咖啡凉了，要不要给您换一杯？好。好，马上给您换。那个人挺讨厌的，其他服务员都不理他，只有你一个受得了。没事，忍一忍就过去了。没事，忍忍就过去了。
。这是你父亲生前经常挂在嘴边的话。我爸是白手起家，一开始的时候什么都没有，到处遭人白眼。我看着就很生气，很难过。可爸爸还是会笑着跟我说：“小千，没事。”忍一忍就过去了。后来他生意做上去了，发达了，这句话还是经常挂在他嘴边，可口气已经不像从前的委屈、忍忍，还是扩大。没错，这就是我的爸爸。他也忍得太久了，忍了十年。他忍了十年。你不知道他家里的事啊？我不知道，我没问过，他也不会说。我宁可对他一无所知，尤其是他的太太，我假装不知道，他是个有妇之夫，这样的话，我才不会觉得自己有那么的脏。然后呢？后来，那个客人突然不来了。本来他几乎是天天来的。过了没两天，我才知道，他把那个餐厅买下来了，而且命令不准招待那个客人，不做他的生意。他是那个餐厅的老板。是。那他买下那个餐厅？是为了你吗？是为了我吗？我从来都没有这么想过。他怎么可能是为了我把餐厅买下来呢？我凭什么呢？可能他是太有钱了，也许他太讨厌那个胖子了。你竟然把整个餐厅都买下来了？我有钱、啊。如果你没跟我说刚才的事儿。我还以为，你买下这餐厅是为了我和你爸的事儿。有一半是为了这个原因，另一半是为了他。怎么可能？我是为了我自己。我不喜欢我经常去的地方，有那么一个讨厌的人在。难道没有一丝一毫是为了他？你以为我喜欢他呀？像他那种个性那么好的女孩，一般来说，很容易被男人喜欢的。像你说的，像她这样的一个女孩，一般的男人都无法抗拒。就算我是喜欢她，那又怎么样？也没什么大不了的，不就是过眼云烟吗？你真的对她没有好感？对，我承认，她的确是有一种让人很舒服的感觉，永远脸上挂着笑容。但同时又很安静，安静的让你几乎不会察觉到他的存在。可当你需要他的时候，他就会出现。当你咖啡凉了，他就会过来问你：“要不要换一杯啊？”当我准备离开的时候，他会及时跑过来，问你是不是要结账。仅此而已。你到现在还是这家餐厅的老板？一直都是。难怪还没关门大吉，原来幕后大老板是莫总。其实啊，这餐厅的生意真的不怎么样。这几年来，我一直在亏本。你竟然肯做亏本生意？<笑>你知道风信子是什么花吗？那种花，花香气味浓烈，不是太多人能接受得了的。就像他一样。那你有知道风信子花的花语吗？我没兴趣知道。好吧，那，然后呢？然后，日子很平静的一天天过去，他忽然没有再来了。
很长一段时间，都没有再来。我记得很清楚，是一个月，因为月头正好是我父母的忌日，就在过了我父母忌日之后，他就消失了。到了月底，他又出现了，然后他约我吃饭，我不敢答应他，便婉转的推了。过了一天。经理忽然说，餐厅需要装修什么的，要关门一天。到了晚上又告诉我们，让我们回来打点一下。然后你当晚就回去了，结果发现一个人都没有，只有他一个人在等你。你是怎么知道的？他的行事作风总是出人意表，相处多了，也不难摸清他的套路。你果然很了解他。人与人之间，不应该多些了解吗？我不了解他。怎么样？不喜欢啊？我怎么会不喜欢呢？但是……但是什么？虽然我不知道这条项链有多贵重，也知道有钻石镶着，一定不便宜。但是一个男人送这么贵重的东西，我就是再笨也明白。那你怎么说？对不起，我不能接受。我们是不可能的。真是一个难得的好女孩啊！面对这样的诱惑却不动摇。换作是我，说不准，马上就跟你跑了。你是终于知道了他的身份，才准备出手的。是。其实，我很少来这里出差，但是只要我有时间，我就会来这里。而且，我会做两件事：第一，就是来这个餐厅坐一会儿；第二，我一定会去他父母的墓地去看一看。他们出卖父亲，害死父亲，即使他们已经死了。我也永远不会忘记他们，也要让他们永远都不会忘记我。然后，你就马上去查他的身世了。是。当时的心情怎么样？很失落。什么意思？你在挣扎什么？我没有挣扎什么。你知道他是侯明斌的女儿，却一直犹豫，终于等到一个月后才出手。这段期间，你在挣扎些什么？因为你发现了他的身世，终于找到了报仇的对象
。可你心里的明白，他是无辜的，是吗？看来我儿子还没有那么坏。最后什么刺激了你？当我发现了他的身世之后，我开始失控，每天监视着他，什么都不做。只监视他的一举一动。抓好了。好。回家了啊。嗯。你说的对，当时我还不知道该拿他怎样，直到有一天，我看见了他和男朋友在一起。你是因为看见他和他男朋友在一起，所以你嫉妒。你爱上他了是不是？不是，那是为什么？那是因为我受不了，他还能活得那么开心。既然我一辈子都不能幸福，那凭什么他就能幸福？他为什么这里摆满了风信子，连餐厅的名字都改做风信子？风信子代表什么？爱情、嫉妒、悲伤、怀念，还要赌注。你口中的莫少谦，对我来说还真是有点陌生呢。可是他是用什么手段把你弄到手的呢？对不起啊，我说话有点重。无所谓，整件事情本来就很肮脏。那顿晚饭之后，我就辞掉了工作。他也没有再打过电话给我，我以为整个事情就这么结束了。不知道从什么时候开始，家里的气氛开始变得不对劲起来，就连平时活泼可爱的表妹，都一反常态的沉默下来了。六周日，我都去他家，给他的女儿补习数学。我送你的这小狗还在吗？在。我给它取名可爱，知道什么意思吗？你没有跟我说过。可爱，可以爱的话，不要去恨。如果你知道我用什么手段去得到他的话，你就会知道
我没有爱上他。你爱一个人，绝对不会用这种手段。请问您是？您好，我是同学，我是来给汪叔叔女儿补习的，请进来。嗯，莫先生，洪小姐来了，进来吧。谢谢。很准时嘛，来，吃点点心吧。怎么是你？你辞了职，我给你打电话，你又不接。那我只好另外想办法了。汪叔叔跟你是一伙的，我很感激他帮了我一个大忙。莫先生，我以为我以为我上次已经说的很清楚了。根据刑法第三百八十三条规定，个人贪污数额在十万以上。处十年有期徒刑或者无期徒刑，并处没收所有财产。情况特别严重的，处死刑，并处没收所有财产。数数那些零，估计你舅舅这下半辈子都要在牢里面度过了。你想怎么样？我也想通过正常的方式来追求你，但是我没有想到你那么清高，而且我这个人非常没有耐心，我不想浪费时间。你也不值得我浪费时间。事情很简单，只要你给我我想要的，我保证这些证据都不会出现在反贪局。四都是复印品，四不够，我这还有呢。我说话不喜欢说第二次，我现在就给局里的朋友打电话。再说了，我真的不想再说了。他舅舅的罪证是真的吗？有必要伪造吗？他父亲是个卑鄙小人，他舅舅也是。有个这样的父亲和舅舅，真难为这孩子。有我这样的一个儿子，你也很失望吧？有你这样的儿子。我这做母亲的，难辞其咎。不要用这种可怜的眼光看着我，这一切我无从选择。其实，我也可以不管舅舅的死活，可是我做不到。你舅舅知道吗？不知道。我想，他做梦也想不到，他的那个朋友是那么坏的一个人。我也不想让他知道，他是我唯一的亲人。你自己有什么打算？如果他一直不肯放你走，你怎么办？不会，他总有一天会放我走的。怎么说？他不过是拿舅舅来要挟我。只要舅舅不在，他就什么都不是。我会把舅舅他们都送走。
只要他们愿意，我会把他们送出国。你是说去移民？那需要很多的钱啊。他心情好的时候，就会送我戒指、项链什么的。他那么有钱，送我的东西都价值不菲。我也不会装清高，他送给我，我就收下。等我凑够了钱，我就偷偷的把戒指、项链都卖掉。然后把舅舅他们都送出去。前两个月，他送了我一只很大很大的红宝石戒指。可是那天发生了一些事，我很生气，没有收下。之后还后悔的不得了。不过还好，最后那个戒指落在了我舅妈的手里。怎么回事啊？我不想再说了。反正到了那一天，我把舅舅他们都送走，我就会离开他。如果他肯放过我，我会感激他；如果他不肯放过我，那就同归于尽吧。真没看出来，你也会深谋远虑啊！当你跟着一个魔鬼生活了两年，你多多少少也会学会一些手段吧？你会帮我保守这个秘密吗？我为什么要说出去啊？谢谢你。那，你心里到底有什么疑惑呢